सुस्वागतम आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत सुदृढ शरीर आणि निरोगी मन हीच आयुष्याची खरी संपत्ती खरी संपदा खरं ऐश्वर्य आणि या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची हे सांगणारा आमचा कार्यक्रम आरोग्य संपदा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे संधीवाद निदान आणि उपचार बारा ऑक्टोबर हा वर्ल्ड आर्थरायटीस डे आहे आज जगभरामध्ये लाखो लोक हे आर्थरायटीस म्हणजेच संधीवाताने त्रस्त आहेत सर्वसाधारणपणे या संधीवातामध्ये सांध्यांना सूज येते त्याच्यामध्ये वेदना होतात आणि दैनंदिन व्यवहार अडचणीत येतात या दैनंदिन व्यवहारात अडचणीत येऊ नये ह्याच्यावर मात कशी करता येईल ह्याच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि वैयक्तिक सामाजिक आणि शासकीय पातळीवर आपण काय उपाययोजना करू शकतो ह्याच्यासाठीच वर्ल्ड आर्थरायटीस डेची योजना असते या निमित्ताने आजचा आपला विशेष कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमामध्ये आज आपण जाणून घेणार आहोत संधीवात म्हणजे नेमकं काय आहे त्याचं निदान कसं करायचं आणि त्यावर उपचार कसे करायचे या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर निलिमा देशपांडे नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत डॉक्टरांचा आपण थोडक्यात परिचय करूया डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांचं शिक्षण डॉक्टर वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सोलापूर येथे एम डी मेडिसिन आणि एम डी फिजिओलॉजी सरकारी सेवेत गेली पंचवीस वर्ष एज मेडिकल टीचर सध्या प्राध्यापक व विभाग प्रमुख औषध वैद्यक शास्त्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथे गेली पंधरा वर्ष एम डी मेडिसिनच्या विद्यार्थ्यांना पदवी उत्तर मार्गदर्शन विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये तेरा शोध निबंध सादर वैद्यकीय अध्यापन व अभ्यासक्रम कार्यशाळा यांबाबत मार्गदर्शन दर्शक हो संधीवाद निदान आणि उपचार असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे आणि कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक कसे आहे शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या दर्शकांनी एस टी डी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन दुसरा क्रमांक दोन या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टी व्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत वर्ल्ड आर्थरायटीस डे निमित्त आज आपला कार्यक्रम आहे मला सर्वप्रथम सांगा की संधीवात म्हणजे नेमकं काय संधीवात म्हणजे सांध्याची सांध्याचा दाह असं मराठीमध्ये आपण म्हणतो त्याला आपण इंग्रजीमध्ये इन्फ्लेमेशन म्हणतो की यामध्ये सांध्याला सूज येते लाली येते कधी कधी ताप सुद्धा येतो आणि मुख्य म्हणजे वेदना होतात आणि कोणत्याही प्रकारचा संधीवाद जरी असला तरी त्याला आपण संधीवाद असंच संबंध म्हणजे कुठच्याही प्रकारची जी सांध्यात येणारी सूज आहे किंवा दाह जो आहे त्याला आपण जनरल संधीवाद असं म्हणतो म्हणजे मराठीमध्ये संधीवाद म्हणतो ज्याला आर्थरायटीस आहे आणि नेमकं जे आपण म्हणतो की संधी आहे दोन हाडांमधल्या ज्या संधी आहेत त्यांच्यामध्ये काय नेमके बदल होत असतात तर त्यांच्यामध्ये नॉर्मली एक आवरण असतं त्याला सायनोवेल मेमरन म्हणतो तर आपण एक त्याचं चित्र पाहूया बरोबर तर स्क्रीनवर आपल्याला दिसेल तर नॉर्मली ते आवरण असतं हाडाच्या दोन एंड्स असतात आणि त्याचं स्मूथ असं स्ट्रक्चर असतं की मऊ असतं ते आपण पहिल्या चित्रामध्ये पाहतोय की ते नॉर्मल सांधा आहे रोमॅटोड आर्थरायटीस ह्या कंडिशनमध्ये काय होतं की ते जे एंड्स असतात ते असे खडबडीत होतात मऊ राहत नाहीत आणि मग ते घर्षण होताना पेशंटला त्रास होतो त्याचबरोबर ते सायनोवेल फ्लुइड म्हणून जे असतं आणि सायनोवेल मेमरेन तर त्याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन असल्यामुळं लाली असते थोडीशी सूज असते म्हणजे तिथं पाणी वाढतं ते सायनोवेल फ्लुइड हे वाढतं आणि त्याच्यामुळं पेशंटला त्रास होतो तसंच तर ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हणून जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये की भार पडल्यामुळं सांध्याला त्रास होतो तर सांध्यामध्ये कार्टिलेज म्हणून जे छोटस असं मऊ असा एक भाग असतो की त्याची झीज होते आणि त्याच्यामुळं वरचं आणि खालचं हाड हे एकमेकाला घासतात आणि मग त्यामुळे पेशंटला खूप त्रास होतो हो मग ह्याच्यात नेमके जेव्हा तुम्ही म्हणताय की सूज येते किंवा घासलं जात आहे लक्षणं काय असतात ह्याच्यात नेमकी तर रुमॅटोड आर्थरायटीस ह्याच्यामध्ये अशी लक्षणं असतात की सकाळी सकाळी हाताची बोट आणि हाताची मनगट ह्या प्रकारामध्ये हाताचाच फक्त त्रास असतो आणि हाताला दुखत वेदना होतात स्टिफनेस येतो कडकपणा येतो आणि जास्ती सगळे सिमटम्स किंवा त्रास हे सगळे सकाळी जास्त असतात तर अर्धा तास किंवा त्यापेक्षा आपण जास्ती वेळ हा त्रास तिथे असतो बरोबर आणि कधी कधी या लक्षणात वाढ वगैरे होते का हो काही कंडिशन मध्ये वाढ होते की उदाहरणार्थ ताप आला व्हायरल इन्फेक्शन आलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी वाढतात 
किंवा आपल्याला मार लागला किंवा काही जखम झाली तरी पण वाढतात बरोबर समजा आपण जेव्हा म्हणतो की संधीवात आहे तुम्ही आता म्हणालात की संधीवात म्हणजे सांध्यांमध्ये जे होणारे बदल आहेत किंवा तिकडे सूज येते किंवा झीज येते हे झालं लक्षण ही सांध्यांपुरती आहेत पण असं असतं का की संधीवात जो आहे तो त्याच्यामध्ये इतर शारीरिक सुद्धा लक्षणं होतात हो तर रुमॅटो आर्थ्रायटिस म्हणून जो प्रकार आहे त्यामध्ये इतर पण शारीरिक लक्षणं येतात की त्यामध्ये पहिल्यांदा कधी कधी डोळ्याचाच त्रास होतो डोळे डोळ्याला त्रास होतो म्हणून पेशंट डॉक्टर डोळ्याच्या डॉक्टरकडे जातो मग डोळ्याला जळजळ होणे आग होणे डोळ्यात असं काहीतरी गेल्यासारखं वाटणे आणि मग खूप त्रास झाला म्हणून पेशंट डॉक्टरकडे जातो डोळ्याच्या आणि मग ते असं वाटतं की ह्या रुमॅटेड आर्थायटिसचा प्रकार आहे आणि तेव्हा मग पुन्हा ते डॉक्टर आपल्याकडे त्यांना पाठवतात आणि मग त्याच्यामध्ये बाकीची पण लक्षणं दिसतात त्याचबरोबर काही किडनीचे प्रॉब्लेम्स असतात हृदयाचे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात आणि कॉमनली लंग्सचे प्रॉब्लेम म्हणजे दम येणं किंवा छातीमध्ये पाणी होणं ह्या गोष्टी पण होऊ शकतात म्हणजे असं नाही आहे की आर्थरायटिस हा फक्त त्या सांध्यांपुरता मर्यादित आहे त्याच्या इतर ठिकाणी सुद्धा लक्षणं येऊ शकतात आणि याविषयी सजग राहणं फार महत्वाचं आहे हे खूप चांगलं सांगितलं तुम्ही कारण अनेक वेळेला पण फक्त सांध्यांकडेच लक्ष दिलं जातं जसं आर्थरायटिस आहे आर्थरायटिस म्हटल्यावर आपल्याला दिसतो तो अनेक वेळेला चालता येत नाहीये किंवा एक काही प्रकारे आपण म्हणू शकतो त्या अपंगत्व येत आहे किंवा अलंगत्व तर नेमकं हे म्हणजे अपंगत्व नेमकं कसं येतं हे आणि काय येतं रिमेटेड अर्थायटिस या प्रकारामध्ये हाताची बोट आणि मनगट ह्या ठिकाणी वाकडेपणा येतो कडकपणा येतो तर आपण त्याची चित्र पण पाहूया आपल्याला फोटोज दाखवता येतील तर स्वान नेक डिफॉर्मिटी अशी म्हणून आहे तर तसंच अलनार डेव्हिएशन तर सगळ्या प्रकारचे डिफॉर्मिटीज ह्या बोटांमध्ये येतात आणि समजा ट्रीटमेंट झाली नाही किंवा काही घेतलं नाही नोड्युल्स येतात तर नाही ट्रीटमेंट झाली तर ते जास्त होत आणि मग तर परमनंट राहते डॅमेज मग त्यामुळे त्याला काही हाताने काही करता येत नाही एक प्रकारचं विकलांगत्व येतं आणि परावलंबित्व येतं की जे कुठल्याच माणसाला नको असतं तर त्यासाठी आपल्याला ह्या अर्थरायटिसचा अभ्यास असणं आणि त्याचा ट्रीटमेंट करणं वेळेवर करणं हे फार महत्वाचं आहे निश्चितच दर्शक तुम्हाला आता समजलं असेलच की जो संधी वाद आहे त्याच्यामध्ये जी येणारी सांध्यांची सूज आहे ती फक्त सांध्यांपुरता मर्यादित नसेल तर इतरही शरीरामध्ये अनेक वेळेला अनेक बदल घडत असतात नेमके हे संधीवादाचे प्रकार कोणकोणते आहेत याविषयी सुद्धा जाणून घेऊया मात्र कार्यक्रमामध्ये आता घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांती कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम आरोग्य संपदा विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे संधीवाद निदान आणि उपचार कारण बारा ऑक्टोबर हा वर्ल्ड आर्थरायटिस डे होता आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर निलिमा देशपांडे मॅडम विश्रांतीपूर्वी तुम्ही आम्हाला खूप छान माहिती सांगितली की नेमकं संधीवादामध्ये काय होत असतं त्याची लक्षणं काय होत असतात त्याच्यामुळे शरीरामध्ये इतर कुठे काय प्रकार घडत असतात नेमके जेव्हा तुम्ही म्हणाल की संधीवाद आहे तेव्हा तुम्ही उल्लेख केला ऑस्टिओ आर्थरायटिसचा रुमॅटोड आर्थरायटिसचा काही प्रकार आहेत का या संधीवादाचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत तर पहिला कॉमन आहे तो रुमॅटेड अर्थरायटिस तर ज्यामध्ये हाताचे बोट आणि जॉईंट्स ह्यांना त्रास होतो सकाळी सकाळी स्टिफनेस असतो वेदना असतात आणि सांध्यांना सूज येते दुसरा प्रकार जो आहे तो ऑस्टिओ अर्थरायटिस तर याच्यामध्ये आपल्या शरीराचा भार जे घेणारे जॉईंट्स आहेत की प्रामुख्याने गुडघे आणि नंतर मग कमी प्रमाणात म्हणजे घोटे तर गुडघ्यांना विशेषत तर त्रास होतो सूज येते आणि दुखत राहतात गुडघे संध्याकाळी वगैरे ते जास्ती होऊ शकतं जी झाल्यामुळं ह्या गोष्टी होतात आणि अजून एक प्रकार आहे तो म्हणजे अँकायलॉजिंग स्पॉन्डिलॉसिस किंवा आपण नुसतं स्पॉन्डिलॉसिस असं म्हणतो त्याला तर यामध्ये ताठरपणा येतो आणि मधल्या जे जॉईंट्स असतात की ॲक्सिएल जॉईंट्स आपण म्हणतो की मणक्याची हाडं आणि मणक्याचे जॉईंट्स त्याच्यामध्ये जास्ती त्रास होतो आणि यामध्ये विशेषत ताठरपणा असतो कि पेशंटला पुढच्या बाजूला वागता येते मागच्या बाजूला वागता येत नाही आणि दुखत राहतं आणि पाठ दुखी हे ह्याचं मुख्य लक्षण आहे बरोबर जेव्हा आपण बघितलं की इतके सारे प्रकार आहेत संधीवाताचे नेमकं ह्याच्या मागचं कारण काय असावं की ह्याला खूपशी कारणं आहेत मुख्य म्हणजे की हा एक हेरिडिटरी प्रकार आहे की अनुवंशिक असं हे असतं चाळीस ते पन्नास टक्के हे आर्थरायटिस अनुवंशिक आहेत की आजीला होता आईला पण आहे आणि मुलीला पण आहे असा प्रकार त्याचप्रमाणे स्त्रियांमध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे तीन स्त्रिया आणि एक पुरुष असं प्रमाण आहे ह्या गोष्टीमध्ये मुख्य म्हणजे ऑटो इम्युनिटी असं असतं की स्वतःच्याच सेल्सच्या विरुद्ध शरीर रिएक्शन देतं एक प्रकारची रिएक्शनच आहे 
तर त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात ह्याच्याच बरोबर आहाराशी काही याचा संबंध असतो का आहाराशी असा संबंध आहे की विटॅमिन डी ची कमतरता अच्छा आणि कॅल्शियमची कमतरता तर ह्या कमतरतेमुळे सगळ्या प्रकारचे आर्थायटिस वाढतात आणि हे त्याचं कारण आहे असं पण अलीकडं शास्त्रज्ञांना दिसलेलं आहे म्हणजे आपण म्हणतो की म्हणजे खरं तर भारत हा उष्णकटिबंध देश आहे पण तरीही तिकडे विटॅमिन डीची कमतरता आहे थोडंसं आश्चर्यकारकच वाटतं ह्याविषयी थोडंसं सांगा आणि दुसरं म्हणजे जी कॅल्शियम डेफिशियन्सी म्हणालात ती मुख्यत्वे मेनोपॉज नंतर जास्त येते का मेनोपॉजच्या आधी सुद्धा या स्त्रियांना असू शकते काय असतं की एक पन्नासशीच्या दरम्यान चाळीसीच्या नंतर स्त्रियांना ह्या गोष्टी होतात मेनोपॉजच्या आधी पण ह्या होतात आणि विटॅमिन डीची कमतरता म्हटलं तर उन्हामध्ये फिरणाऱ्या लोकांना उन्हात काम करणाऱ्यांना विटॅमिन डीची कमतरता बहुतेक तरी होत नाही परंतु आताशा आतमध्ये बसून कामं करणे कॉम्प्युटरवर कामं करणे किंवा एसीमध्ये काम करणारे लोक तर यांना विटॅमिन डीची कमतरता दिसून येते चांगल्या घरातल्या लोकांना आणि चांगल्या लोकांना सुद्धा तर हे आता खूप काम कॉमन व्हायला लागलंय बरोबर म्हणजे साहेबी थाटात राहणारे थोडक्यात आपण म्हणू शकतो आपल्याला एक प्रश्न येतोय प्रफुल्ल इंगोळे प्रश्न विचारतायत यवतमाळ वरून नमस्कार नमस्कार हॅलो मॅडम हा नमस्कार बोला माझा प्रश्न असा होता मॅडम की माझ्या आईचं वय आता पन्नास आहे हो तर त्यांना नाही का रात्रीच्या वेळेस नाही का झोपेत अशी गाठ झोप राहते तर त्यावेळेस नाही का मॅडम तळपायापासून असा गुडघेपर्यंत गोळा येतो हो त्याचा काही उपाय असेल तर सांगा हा ते काय असत पायात गोळे येणे स्नायूंना त्रास होणे तर ह्याच्यामध्ये बहुतेक कॅल्शियम डेफिशियन्सीचाच भाग असतो तर त्यांना जर कॅल्शियम आपण भरपूर प्रमाणात दिला खायला आणि गोळ्या वगैरे दिल्या सप्लिमेंट्स तर ते कमी होणार नेमकं याच विषयाकडे आता मी वळणार होते की विटॅमिन डी म्हणाला तुम्ही किंवा कॅल्शियमची कमतरता आहे तर मग आहारामधनं आपण याची झीज कशी भरून काढू शकतो आणि औषधांमध्ये कुठच्या प्रकारच्या कॅल्शियमचा उपयोग केला पाहिजे औषधामध्ये विटॅमिन डी च्या गोळ्या मिळतात सॅचेट्स मिळतात ते पाण्यात घालून घेता येतात त्याच्यामुळे ती कमतरता भरून निघते आणि कॅल्शियम जर म्हटलं तर आपल्या आहारामध्ये खूपशा गोष्टीमध्ये कॅल्शियम आहे दूध आहे अंडी आहेत भाज्या आहेत तर पालेभाज्यामध्ये कोथिंबीर कडीपत्ता नंतर शेवग्याच्या शेंगा आणि शेवग्याची पानं ह्याच्यामध्ये खूप कॅल्शियम आहे तसंच नाचणी आणि राजगिराचे लाडू हे आपण द्यावेत पेशंटना ह्याच्यातून भरपूर आपल्याला कॅल्शियम मिळतं आणि शेवग्याच्या शेंगा तर अगदी सहजच कुठेही उपलब्ध होण्यासारख्या आहेत आणि अतिशय सोपा असा प्रकार असू शकतो अनेक वेळा शेवग्याच्या शेंगाचं सूप केलं जातं किंवा पराठे केले जातात आपल्या ग्रामीण भागात केले सुद्धा जातात निश्चित त्याचा उपयोग करावा जेव्हा तुम्ही म्हणाल की संधीवाताच्या प्रमुख कारणांपैकी ऑटोइम्युन डिसऑर्डर आहे दुसरं तुम्ही म्हणाल की आहाराशी संबंधित आहे व्यसनाधीनता आहे किंवा स्ट्रेस ह्याचा काही याच्याशी संबंध आहे का सिगारेट स्मोकिंग याच्याशी खूप संबंध आहे असं आपल्याला दिसून आलेलं आहे तर काय सिगारेट स्मोकिंग आणि त्याच्यामुळे हिरड्यांचे आजार होतात हिरड्यांना व्हायरल इन्फेक्शन्स हिरड्यांची इन्फेक्शन होतात आणि त्या इन्फेक्शनमुळं अर्थायटिस होतं असं दिसून आलेलं आहे अच्छा आणि कसं आहे की जर स्त्रियांनी जर स्मोकिंग केलं तर जास्ती त्रास होतो आणि पुरुषांना सुद्धा त्रास होतो आणि जेव्हा का स्मोकिंग आहे आणि अर्थायटिस आहे तर त्यावेळी इतर अवयवांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत की लंगचे प्रॉब्लेम्स हार्टचे प्रॉब्लेम्स हे जास्त होतात तर हे मात्र अगदी दिसून आलेलं आहे ह्याच्याच बरोबर आज आज आपण बघतोय की स्थूलपणा हा सुद्धा समाजामध्ये वाढलेला आहे लठ्ठपणा आपण ज्याला म्हणू शकतो तर लठ्ठपणाचा संधी वाताशी काही संबंध आहे का कसं आहे वजन जेव्हा खूप वाढतं तेव्हा ते वजन गुडघ्यांनाच पेलावं लागतं तर जेवढं ते ओव्हरवेट पेशंट होतं तर तेवढा गुडघ्यांना त्रास होत जातो आणि लवकरात लवकर झीज होते आणि मग पुन्हा गुडघ्यांचे सगळे प्रॉब्लेम ऑस्टिओ आर्थरायटिस हा त्याच्यामुळे होतो आणि अधूपणा पण येतो चालता येत नाही शेवटी शेवटी माणूस परावलंबी होतो बाथरूमला पण जाता येत नाही तर इतका पण त्रास होतो जेव्हा आपण ऑस्टिओ आर्थरायटिस म्हणतो संधीवातातला एक प्रमुख प्रकार असा ऑस्टिओ आर्थरायटिस आहे नेमकं ह्याच्यामध्ये काय बदल घडत असतात तर त्या सांध्यामध्ये काय होतं एक कार्टिलेज म्हणून एक चकती असते की त्याला आपण उशी असं पण समजू शकतो तर ती चकटी बाहेर पडून पडून झिजून जाते आणि ते अगदी बारीक होती अगदी नाहीशी होती आणि जेव्हा ती नाहीशी होती तेव्हा वरचं हाड आणि खालचं हाड ते एकमेकांना घासतात आणि मग त्यामुळे प्रचंड पेन होते वेदना रात्री होतात दिवसा होतात प्रत्येक हालचालीला त्याला वेदना होते आणि मग ते खूप टॉलरन्स खूप कमी होऊन जातो बरोबर म्हणजे अशा प्रकार ही मुख्यत ऑस्टिओ आर्थरायटिस हा झीज होण्याचा प्रकार आहे तुम्ही दुसरा उल्लेख केला स्पॉन्डिलायटिसचा हा काय प्रकार आहे स्पॉन्डिलायटिसमध्ये काय होतं की जे मणके आहेत 
मणके आणि ती जॉईंट्स मणक्याचे जॉईंट्स तर ते स्टिफ होतात कडक होतात की बांबू सारखा तो स्पाईन होऊन जातो तर आपल्याला एक चित्र आहे तर त्याच्यामध्ये पाहता येईल की जो नॉर्मल कर्वेचर असतो तर तो निघून जातो आणि असा उभाच्या उभा तो स्पाईन बांबू सारखा होतो आणि त्या स्टिफनेस मुळे त्याला पुढे वागता येत नाही मागे वागता येत नाही किंवा थोडासा बाक येतो आणि तो दुरुस्तच होत नाही तर असं पण होऊ शकतो अरे बापरे म्हणजे फारच जखडणं आपण ज्याला म्हणू शकतो की जखडून जाणं माणूस अगदी ह्याचा काही व्यवसायाशी संबंध असू शकतो तर असा त्याचा थोडासा संबंध आहे की मान जिथं वापरली जाते तर की एखादा शिक्षक आहे की त्याला खाली बघून खूप काम करायचंय पेपर तपासायचे तो ह्या तपासायचे आहेत किंवा डेंटिस्ट असतात तर त्यांना पुढं बघून असं काम करायला लागतं ते एकाच ठिकाणी बसून त्यांना काम करावं लागतं किंवा कधी कधी की डोक्यावरती जड ओझं घेऊन काम करणारे लोक असतात तर ह्यांच्यामध्ये सुद्धा हे गोष्टी काम कॉमन असतात आणि त्याचबरोबर की टू व्हीलर वापरणारे तर खड्डे असतात हे असतात एकाच पोझिशन मध्ये बसावं लागतं कॉम्प्युटर वापरतो एकाच पोझिशन मध्ये तर यांना सुद्धा ह्या गोष्टी होऊ शकतात होऊ शकतात आपल्याला एक प्रश्न आहे अंधेरी मुंबई वरून नरेंद्र महंत हे प्रश्न विचारत आहेत नमस्कार हॅलो नमस्कार नमस्कार बोला मी माझं वय सिक्सटीन आणि मला असं प्रश्न विचारायचं की आहार कसा घ्या तर काय काळजी घ्यायची ज्येष्ठाने बरोबर छान प्रश्न आहे तर आहारामध्ये ज्येष्ठांनी सिनियर सिटीझन्स तर चौफेर आहार घ्यायला पाहिजे की आपलं वय झालं की आपण लक्ष द्यायचं नाही असं नको करायला उलट आहे की साठ से पुढे जेव्हा वय जातं तर तेव्हा सकस आहार अत्यंत आवश्यक आहे आणि आपल्या शरीराची प्रतिकार शक्ती कमी झालेली असते त्रास जास्त असतात कुठलाही आजार आहे तो जास्त होतो बरं बरं व्हायला वेळ लागतो तर अशा वेळी आहार हा उत्तम पाहिजे आपला विटॅमिन्स युक्त आहार असावा दूध वगैरे घ्यावं अंडी घ्यावी घेत असाल तर निश्चितच म्हणजे पालेभाज्या घ्याव्यात आणि मग अशी जसं मॅडमनी सांगितलं तर कॅल्शियम युक्त आहार विशेष करून स्त्रियांनी कारण मेनोपॉज आलेला असतो विशेष करून स्त्रियांनी हा घेतला पाहिजे आणि या सर्वांच्या बरोबरीने व्यायामाचा सुद्धा अंतर्भाव या ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन जीवनात केला पाहिजे जेणेकरून आपण संधीवाद नक्कीच पुढे ढकलू शकतो दर्शक हो कार्यक्रमामध्ये आत्ता आम्ही घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांची तुमचे असेच प्रश्न आम्हाला येत राहू द्या विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे संधीवाद निदान आणि उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर निलिमा देशपांडे मॅडम तुम्ही आता खूपच छान माहिती आम्हाला सांगताय तुम्ही संधीवाद म्हणजे काय नेमका सांगितला त्याचे प्रकार सांगितले त्याच्यामध्ये कोणकोणती कारणं घडतात ह्याविषयी सखोल मार्गदर्शन केलं याचबरोबर आहाराचं नियोजन कसं केलं कसं केलं पाहिजे याविषयी सुद्धा सांगितलं एक फार महत्वाचा प्रश्न माझ्या मनात आला की नेमका हा संधीवाद जो आहे याचं निदान कसं करायचं याचं निदान करण्यासाठी रक्ताच्या काही टेस्ट आहेत तर आर ए फॅक्टर अँटी सी सी पी अँटीबॉडीज हा एक रक्तावरती आपण तपास करू शकतो की त्याच्यामध्ये जर पॉझिटिव्ह मिळालं तर आपल्याला ट्रीटमेंटसाठी एक दिशा मिळते त्यानंतर आपण एक्सरे घेऊ शकतो जॉईंट्सचे त्याच्यात वरचं हाड खालचं हाड कसं आहे किती त्याची खराबी झाली आहे किंवा सूज किती आहे हे कळू शकतं आपल्याला आणि त्यापेक्षा जर डिटेलमध्ये आपल्याला हवा असेल तर आपण स्कॅन करतो जॉईंट्सचे डायरेक्ट तर त्याच्यामध्ये सिटी स्कॅन आहे एम आर आय स्कॅन आहे डेक्झा स्कॅन आहे तर ह्या स्कॅन मुळे आपल्याला की आतमध्ये मऊ भाग आहे त्याचं पण निदान होतं हाडाचं निदान होतं त्याची खराबी काय आहे लिगामेंटचा काय प्रॉब्लेम झालाय तर ह्या गोष्टी आपल्याला अगदी डिटेलमध्ये कळू शकतात आणि त्याच्या आपल्या काही गोष्टींची माप सुद्धा त्याच्यामध्ये घेता येतात आणि जेव्हा ऑपरेटिव्ह काही करायचं असतं तर ऑपरेशनच्या आधी हे स्कॅन केलं तर खूप फायदेशीर म्हणजे ह्या नेमकं झीज झाली आहे किंवा काय स्वरूप झालेलं आहे या संधीवादाचं हे या स्कॅन्स मुळे कळतं आणि म्हणूनच हे करणं जर डॉक्टरांनी सांगितलं तर ते आवश्यक सुद्धा असू शकतं जेव्हा हे निदान होतं त्याच्यानंतर उपचारांची दिशा काय असते उपचार आपण तीन प्रकारे करू शकतो की औषधोपचार नंतर फिजिओथेरपी आणि तिसरं ऑपरेटिव्ह ट्रीटमेंट तर औषधोपचारामध्ये आपल्याला अनेक प्रकारचे औषध त्यासाठी अवेलेबल आहेत महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थरायटीससाठी औषधोपचार अव्हेलेबल आहेत साध्या प्रकारची औषधं आणि थोडी भारी अशी पण औषधं आहेत तर पेन किलर्स हे वापरले जातात की ज्याच्यामुळे तुमचं दुखणं कमी होतं अनेक प्रकारचे पेन किलर्स अवेलेबल आहेत त्याचप्रमाणे हे पेन किलर आपण बाहेरून पण लावू शकतो सांध्याला बाहेरून नुसतं वरून लावू शकतो की कारण पेन किलर्सचे पण काही साईड इफेक्ट्स असतात मग ते जेव्हा आपण वरून लावतो ॲपसॉफ व्यवस्थित होतं स्किनमधून तर गोळी न घेता आपण वरून पण ते 
लावलं तर चांगलं आहे तर ही पेन किलर्स वापरतो त्यानंतर स्टिरॉइड्स आणि इम्युनोसप्रेसंट्स अशी औषधं आहेत की ज्याच्यामुळं तो जो आतली पॅथॉलॉजी आहे तर त्याच्यावरती असं ब कमी करू शकतो आपण ते आणि त्याला चांगले रिस्पॉन्सेस आहे बरोबर पण जेव्हा आपण म्हणतो की हा जरा दीर्घकाळ चालणारा असा आजार असतो म्हणजे आपण क्रॉनिक डिजनरेटिव्ह या कॅटेगरीमध्ये आपण त्याला घालू शकतो या संधी त्याला तर जेव्हा आपण दीर्घकाळ कुठचंही औषध घेतो तेव्हा त्याचा साहजिकच विचार येतो साईड इफेक्टचा तर नेमकं या औषधांचे काही साईड साईड इफेक्ट म्हणजे होऊ नयेत किंवा कसं आपण कारण औषध देणं तर फार आवश्यक आहे बॅलन्स कसा साधायचा हा की कसं असतं ही एन एस आय डी म्हणजे पेन किलर्स जे आहेत त्यांना खूप साईड इफेक्ट्स आहेत आणि सगळ्यात वाईट साईड इफेक्ट म्हणजे किडनीवर परिणाम होतो आणि जर सारखी ही औषधं वर्षानुवर्ष घेतली तर मग किडनीज खराब होतात स्टिरॉइड्सचे पण खूप साईड इफेक्ट्स आहेत हाडावर त्याचा परिणाम होतो हाडं ठिसूळ होतात ब्लडवर परिणाम होतो की ब्लडचे काउंट्स कमी होतात ब्लडचे सेल्स कमी होतात हिमोग्लोबिन कमी होतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी होतात परंतु कसं असतं की पेशंटला गोळीची पण आवश्यकता ट्रीटमेंटची पण आवश्यकता असते तर आपण काय करतो की आजार किती आहे आणि साईड इफेक्ट काय आहेत साईड इफेक्ट येतात आहे का हे आपण तपासण्या करून ठरवतो ब्लड टेस्ट करतो की काउंट्स कमी झालेत का काय किंवा ट्रीटमेंट चालू आहे एक एक महिन्याने आपण करायची समजा ब्लडमध्ये काही प्रॉब्लेम आले तर आपण एखादं औषध कमी करू शकतो त्याचप्रमाणे की ॲसिडिटी होती कधी कधी अल्सर होऊ शकतो तर पोटातला अल्सर होत असेल तर आपल्याला त्याच्यासाठी औषधं वेगळी द्यायला लागतात म्हणून आपण काय करतो की अल्सर होणारा औषध आहे आपल्याला माहिती असतं डॉक्टर तर डॉक्टर काय करतो की अल्सर न होणारी बाकीचे असं ओमे प्रेझॉल वगैरे अशी औषधं त्याच्याबरोबरच आपण देतो अँटॅसिडचे बाटल्या असतात तर जेल्स वगैरे तर ते आपण त्याच्याबरोबर देतो त्याच्यामुळे की जो काही प्रॉब्लेम होणार आहे तो होत नाही म्हणजे अशा प्रकारे डॉक्टरचं लक्ष असतंच विशेष करून की ही जी औषधं आहेत ह्यांना काही साईड इफेक्ट होणार आहे आणि रुग्णाने सुद्धा स्वत सतर्क असलं पाहिजे की जर काही साईड इफेक्ट होत आहे तर त्वरित जाऊन डॉक्टरांकडे जाणं किंवा अनेक वेळेला आपण असं बघतो की रुग्ण एक प्रिस्क्रिप्शन घेतो आणि वर्षानुवर्ष ते प्रिस्क्रिप्शन सुरू राहतं तर याविषयी तुम्ही काय म्हणू शकता तेच मला सांगायचं आहे की एखाद्या गोळीचं नाव कळलं की ती घ्यायची आणि बाजारातून घेऊन आणून चालू ठेवून टाकायची स्टेरॉइडच्या बाबतीत असं होतं तर असं रुग्णांनी कृपया करू नये कारण त्याचे सगळे साईड इफेक्ट्स आहेत आणि आपण डॉक्टरच्या जेव्हा मार्गदर्शनाखाली घेतो तेव्हा डॉक्टरांच्या लक्षात येतं की बाबा काउंट कमी होत असेल पेल झालेला आहे पेशंट किंवा काही दुसरी इन्फेक्शन्स व्हायला लागली तर डॉक्टर विचार करून त्याप्रमाणे देतील पण जेव्हा स्वतःचं स्वतः तुम्ही प्रिस्क्राईब करून घेता तर तेव्हा मात्र फार अवघड परिस्थिती होती की वर्ष दोन वर्षांनंतर मग खूप वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम्स होतात आणि काही औषधं आहेत की विशेषतः स्टेरॉइड्स ते बंद करताना ताबड तो बंद करायचं नसतं स्लोली त्याला कमी करावं लागतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी की रुग्णांना स्वतःला माहिती नसतात तर त्याचं ज्ञान नसल्यामुळे प्रॉब्लेम होतात तर कृपया ते डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखाली घ्यायला पाहिजे आणि हेच आमच्या कार्यक्रमाचं सुद्धा प्रयोजन आहे की जास्तीत जास्त दर्शकांपर्यंत या संधीवाताची माहिती पोहोचवावी आणि त्याचे उपचार किंवा त्याची मॅनेजमेंट कशी करायची याविषयी सुद्धा आपल्याला माहिती व्हावी या विषयावरच आपल्याला एक प्रश्न सुद्धा येतोय लता परदेशी प्रश्न विचारतायत कुर्ला मुंबईवरून नमस्कार लता बोला हॅलो हा बोला हा माझं वय एकोणसत्तर आहे आणि मला खूप म्हणजे दहा पंधरा वर्षापासून संधी वाटायचा त्रास आहे उठायला बसायला त्रास होतो हाताला मुंग्या येतात आणि पायाला वाद पण येतो कॅल्शियम पण भरपूर खाल्ले मी पण काही फरकच नाहीये बरं इतर काही टेस्ट झाले आहेत का तुमच्या काही ब्लड टेस्ट वगैरे झालेले आहेत का म्हणजे रक्त तपासलं का रक्त वगैरे कधी हो सगळं चेकिंग झाली माझी झालं एम आर आय पण केलेले मी एम आर आय पण झालं एक्सरे काढले सगळं झालेले तर मला असं सांगायचंय की समजा झीज झाली असेल किंवा पुन्हा पुन्हा जर अर्थाटीस उद्भवत असेल तर आपण पुन्हा पुन्हा जरा डॉक्टरांकडे भेट देऊन काय झालंय बाबा काही कॉम्प्लिकेशन झालंय का कि बोटांना का बरं जास्त होतंय तर हे जरा बघायला पाहिजे वाटलं तर पुन्हा तपासण्या करायला पाहिजेत आणि ट्रीटमेंटचं स्वरूप पण आपण बदलू शकतो थोडस आणि थोडी फिजिओथेरपी म्हणजे व्यायामाची पण ट्रीटमेंट आपण घ्यावी तर आपल्याला जरा सांधे वगैरे हलवायला बरं होईल मदत होईल रेंज वगैरे वाढेल बरोबर पण जेव्हा तुम्ही आता म्हणालात की जी मॅनेजमेंट आहे संधीवाताची ती थ्री फोल्ड मॅनेजमेंट असते त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा भाग आहे तो औषधांचा आहे आणि दुसरा महत्वाचा भाग आहे तो फिजिओथेरपीचा आहे हा फिजिओथेरपी ही नेमकी कशासाठी आवश्यक असते फिजिओथेरपीचं असं आहे की त्याच्यामुळे तीन गोष्टी चालतात आपल्याला 
की सांध्याची जी मुवमेंटची रेंज आहे ती वाढते तर आपण सांधे हलवू शकत नसतो मग फिजिओथेरपीची ट्रीटमेंट घेतली की हलवायला मदत होते आपली रेंज वाढते कधी कधी त्यांच्या ट्रीटमेंटने पेन सुद्धा कमी होते दुखणं कमी होतं बरोबर पण मग जेव्हा म्हणजे साहजिक असा मनात प्रश्न येतो की सांधा सुजलेला आहे गुडघा आहे किंवा कुठचाही आता सांधा सुजलाय आणि तो हलवताना इतका त्रास होतो मग व्यायाम कसा होणार तर काय असतं की जेव्हा सांधा सुजलेला आहे दुखत आहे तर तेव्हा प्लीज कुठला व्यायाम करू नका तर हे अगदी महत्वाची गोष्ट आहे कारण त्यावेळी आपण जेव्हा करतो तर तेव्हा दुखणं वाढू शकतं तर जेव्हा का आपलं दुखणं कमी होईल त्यानंतरच ते फिजिओथेरपी करायचं बरोबर पहिल्यांदा तुम्हाला औषधोपचार घ्यायलाच पाहिजे बरोबर एक प्रश्न येतोय अशोक लोखंडे प्रश्न विचारत आहेत कोल्हापूरवरून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला हॅलो हा हा बोला नमस्कार आपला प्रश्न विचारा हा आपला टीव्ही संचाचा आवाज कमी करा आणि प्रश्न सलग विचार तर कंबर दुखीसाठी असं असत की तो अँकॅलॉजिंग स्पॉन्डिलॉसिस नावाचा प्रकार असू शकतो तर त्याच्यामध्ये औषधोपचार आहेत त्याच्यामध्ये आपण बाहेरून मलम लावू शकतो आणि थोडस व्यायाम पण करायला पाहिजे की कमरेची लवचिकपणा हे आपल्याला वाढवायला पाहिजे तर थोडस पहिल्यांदा ट्रीटमेंट घ्यायची औषधोपचार घ्यायचे दुखणं कमी झाल्यानंतर थोडस पुढं माग वाकायचे व्यायाम हलके सलके व्यायाम तुम्ही करायला पाहिजे मग रेंज ही चांगली येईल आणि दुखणंही कमी होत म्हणजे हा व्यायाम फार महत्वाचा आहे की त्यांची जी साहजिक हालचाल असते त्या सांध्याची ती रेग्युलर होत राहणं हे फार महत्वाचं नाही तर तिकडे पण आखडणं असं होऊ शकतं म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन वाढत राहण्यासाठी व्यायाम फार महत्वाचा आहे फक्त तो वैद्यकीय सल्ल्यानुसार म्हणजे फिजिओथेरपीच्या सल्ल्यानुसार घेणं सुद्धा आवश्यक आहे ना की स्वतःहून जाऊन करणं जेव्हा आपण म्हणतो की ऑस्टिओआर्थरायटिस एक प्रमुख कारण म्हणजे सांध्यांची झीज झालेली आहे सांध्यांची झीज मध्ये वजन वाढ हा एक प्रकार असतो जे प्रमुख्याने दिसतं आपल्याला आता सांध्यांची झीज तर झालेली आहे वजन कमी करायला सांगितलेलं आहे नेमकं कसं करायचं मग कसं असतं की आपण व्यायाम सांगितलं चालायला सांगितलं पेशंटला पण पेशंट चालू शकत नाही कारण दुखणं खूप असतं आणि वजन तर वाढलेलं असतं कारण दुखत असल्यामुळे हालचाल कमी झालेली असते खाणं चालूच असतं मग वजन वाढलेलं असतं तर त्यावेळेला वजन किती आहे ते पाहायला पाहिजे आणि त्यासाठी डाएट करावं लागणार थोडे दिवस मग थोडं खाण्यावरती रिस्ट्रिक्शन्स करायला लागतील त्यांना म्हणजे कर्बोदक म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स कमी करायला लागतील साखर कमी करावी लागेल मीठ कमी करावं लागेल आणि असं करून वजन नियंत्रणात आणायला पाहिजे कारण वजन नियंत्रणात आणल्याशिवाय पुढच्या गोष्टी काहीच होत नाहीत बरोबर आणि जेव्हा तुम्ही व्यायामाचा प्रकार सांगताय म्हणजे संधीवाद एकूणच झीज झालीय किंवा स्थूलपणा आहे की नाही तुम्ही मग अशी आपल्या चर्चेमध्ये सूर्यनमस्कारांचा उल्लेख केला तर ह्याविषयी मला जाणून घ्यायला आवडेल तर सूर्यनमस्कार असा हा आपला भारतीय व्यायाम प्रकार आहे की ज्याला ज्याच्यामध्ये संपूर्ण शरीराला व्यायाम मिळतो आणि आपण मुख्यतः संधीवाताचा आज बोलतो आहोत तर सर्व सांध्यांना ह्याच्यात व्यायाम मिळतो वरपासून खालपर्यंत आणि सूर्यनमस्काराचे अनेक फायदे आहेत तर सूर्यनमस्कार ह्याचाच अर्थ की सूर्याला नमस्कार म्हटलं तर व्हिटॅमिन डी डेफिशियन्सी जे आपण आज बोलायला लागलो आहे त्याचे एवढे मोठे प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेत तर दिवसा आपण सूर्याच्या प्रकाशात बसलं तरी सुद्धा खूप फायदा होईल एक अर्धा तास सर्वांनी सूर्याच्या प्रकाशात बसावं आणि सूर्यनमस्कार जर घालायचे तर शक्यतो सूर्याच्या उजाडातच घालावेत खूप छान होईल की सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये त्रासही होत नाही सूर्यनमस्कारामुळं संपूर्ण शरीराची लवचिकता चांगली राहते टिकून राहते आणि माणसाचं पोट पण वाढत नाही आणि दुसरी गोष्ट की याला वेळ कमी लागतो अगदी की असं काही तासन तास करत बसायला लागत नाहीत व्यायामासाठी वेळ घालवावा लागत नाही घराच्या बाहेर जावं लागत नाही जिममध्ये जाऊन पैसे घालवावे लागत नाहीत स्वस्तात आणि फुकटात मिळणारा असा हा व्यायाम आहे सूर्यनमस्कार की याच्यामध्ये व्यायाम पण होतो आपल्याला प्राणायाम पण होतो कारण त्याच्यामध्ये श्वास घेणं आणि सोडणं असं बरोबर एका पाठोपाठ एक गोष्टी होतात की आपण तज्ज्ञाकडून जर शिकलं तर त्याच्यामध्ये प्राणायाम पण होतो तर व्यायाम प्राणायामाचे फायदे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रार्थना पण आहे की प्रत्येक सूर्यनमस्काराच्या आधी आपण एक सूर्याचं नाव घेतो आणि त्याला नमस्कार करतो तर प्रार्थना आणि शेवटी नमस्कार म्हणजे काय कृतज्ञपणा की आपण निसर्गापती कृतज्ञपणा आपण त्याच्यातून दाखवतो तर ह्या सगळ्याच गोष्टी आपल्याला मानसिकतेला आपल्याला समाधानाला सगळ्यासाठी छान आहेत म्हणून तर सर्वांग सुंदर व्यायाम सुंदर त्याला आपण म्हणतो आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे पोपट एक शिंगे प्रश्न विचारतायत बीड वरून नमस्कार हॅलो 
नमस्कार आपला प्रश्न सलग विचारा नमस्कार मी पुढून बोलतोय आणि देशपांडे मॅडम तुम्हाला नमस्कार नमस्कार बोला आणि हा माझा गुडघा तीन महिन्यापासून दुखतोय मॅडम आणि त्याचे एम आर आय केला नगरला काय त्याच्यात सापडलं आणि त्याच्या वाटेच्या खालची जी गादी आहे का ते फाटली म्हणून निदान झालं आणि त्याच्या मुळे इकडचा वेग उड गेला फार वजन आल्यामुळे तो बी लय दुखायला लागला तर याच्यासाठी काय केलं पाहिजे काय निदान करावं बरोबर आहे ऑस्टिओ अर्थायटिस मध्ये असंच होतं की एका बाजूला पहिल्यांदा भार पडून पडून त्रास होतो आणि मग आपण त्याच्यावरती भार पडू देत नाही दुखते म्हणून तर दुसऱ्या गुडघ्यावरती भार पडतो आणि शेवटी दुसरा पण गुडघा दुखायला लागतो तर तुमचा एम आर आय स्कॅन झालेला आहे त्याच्यामध्ये ते तिथे मध्ये गादीला प्रॉब्लेम आहे असं सांगितलेलं आहे तर मला वाटतं आपण औषधोपचार लगेच सुरू करावेत जर दुखणं कमी होत असेल तर थोडेसे व्यायाम करावेत हलके सलके आणि समजा की जास्ती जर झालं असेल तर आता आपल्याला माहिती नाही आपल्या एक्सरे मध्ये आणि स्कॅन मध्ये काय रिपोर्ट आहेत तर खूप जर जास्ती असेल तर काही दिवस औषधोपचार घेऊन नंतर आपण ऑपरेशनचा एक पर्याय त्याला आपण निवडू शकतो की ऑपरेशनमुळं हे सगळ्या गोष्टी दुरुस्त होऊ शकतात आणि आजकाल गुडगी गुडघे बदलण्याचा हा एक प्रत्यारोपण म्हणून जो ऑपरेशन आहे तर ते चांगले आहेत खूप ऑपरेशन तर तो एक पर्याय आपण निवडू शकतो की कुठल्याही वयामध्ये खूप जास्त वय जरी असेल साठ सत्तर पंच्याहत्तर ह्या वयाला सुद्धा गुडघ्याचं गुडघ्याचं रोपण हे केलं जातं आज आणि त्याचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत आणि नेमकं ही शस्त्रक्रिया केव्हा करायची आहे त्याचे काय इंडिकेशन आहेत याविषयी सुद्धा आपण माहिती घेऊया मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची पाहतरा कार्यक्रम आरोग्य संपदा विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे संधीवात निदान आणि उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर निलिमा देशपांडे मॅडम तुम्ही संधीवाताचं निदान कसं करायचं त्याच्यानंतर त्याच्यावर औषधोपचार काय आहेत फिजिओथेरपीविषयी सांगितलं आता शस्त्रक्रियाचा सुद्धा उल्लेख केला आणखी काही साधनांची मदत होते का असं आहे की फिजिओथेरपिस्ट आपल्याला काही साधनं सांगतात की आपल्या जॉईंट्सला आपण आधार देतो की स्पोंडिलसिस असेल तर मानेला पट्टा बांधायला देतात स्पॉन्डिलसिसमुळे कसं कधी कधी नर्वला पण प्रेशर येतं मग डोक्याला मेंदूला रक्तपुरवठा कमी होतो हाताला त्रास होतो दुखतात हात तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते मानेचा पट्टा लावला की कमी होतात सगळ्या गोष्टी ह्या कंट्रोलमध्ये येतात त्याचप्रमाणे कमरेचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत कंबरदुखी पाठदुखी तर त्यासुद्धा आपण कमरेला ब्रेस किंवा कमरेला असे पट्टे देऊ शकतो की त्याचा आधार मिळतो आणि माणूस चालू शकतो व्यवस्थित आणि तो पण खूप चांगला फायदा होतो तसंच की घरामध्ये सुद्धा कमोड वापरणे किंवा काही रिडिंग एड्स आहेत की पुस्तक वाचताना तुम्हाला काही अशा आधाराचे सपोर्टचे असे साधनं मिळतात चालायसाठी सपोर्ट मिळतात की दोन्ही हाताला धरून असं चालत जायसारखं किंवा घरामध्ये की आपण बसतो किंवा काय जिने चढताना तर एक साईडला एक बार लावतात की त्याच्यामुळे आपल्याला फायदा होतो तर हे छोटे छोटे बदल घरामध्ये केले तर त्याचा पेशंटला खूप फायदा होतो आणि सुसह्य होतात दुखणी खरंच म्हणजे इज ऑफ लाईफ आपण जे म्हणतो अतिशय जे कष्टदायक जीवन आहे त्याच्यामध्ये थोडस तरी आपण त्यांना आराम देऊ शकतो आपल्याला एक प्रश्न आहे अमरावतीवरून प्रश्न विचारत आहेत सुभाष मोकाशी नमस्कार 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 बोला हॅलो नमस्कार बोला सुभाष बोलतो हा बोला बोला अमरावतीवरून मॅडम माझे पाय गुटण्यापासून कालपर्यंत रोज दुखतात काय कारण असते वय किती आहे तुमचं माझं वय आहे बेचाळीस बेचाळीस आहे वजन आणि किती आहे वजन वजन हा वजन वजन माझं जवळपास फिफ्टी फिफ्टी फक्त गुडघेच दुखतात का हाताची पायाची बोट वगैरे पण दुखतात नाही पूर्ण गुडघ्यापासून इकडं बोटापर्यंत ठीक आहे धन्यवाद समजला प्रश्न तर मला वाटतं की शरीराचं वजन पडून बाहेर पडून गुडघ्याला त्रास होत असला पाहिजे तर आपण थोडं जाऊन एकदा डॉक्टरांच्याकडे थोड्याशा तपासण्या की दुसरं रुमॅटेड अर्थायटिस किंवा बाकी इतर काही गोष्टी नाही आहेत ना नाही आहेत हे पाहायसाठी तपासण्या करायला लागतात की त्या निगेटिव्ह असल्या की आपल्या लक्षात येतं की ह्या गोष्टी नाही आहेत ह्या गोष्टी आहेत तर तपासण्या करून घ्यायच्या आणि गरज पडली तर त्या गुडघ्याचे एक्सरे करायचे काय होतं की गुडघ्याला जर प्रॉब्लेम असतो तर कसं जॉईंटच्या मध्ये आपले स्नायू सुद्धा आतमध्ये चिकटलेले असतात तर मग ते गुडघ्याला त्रास झाला की स्नायूंना त्रास होतो त्यामुळे पायाचे खालचे भाग पण दुखतात तर ते एक्सरे वगैरे काढून तुम्ही एकदा जर बघून घेतलं तर जे काय निदान असेल त्याचे जर उपचार घेतले 
तर ते सगळं पूर्ण बंद होणार बरोबर आणि जेव्हा आपण म्हणतो की काही निदानासाठी चाचण्या करण्याची गरज आहे त्या जर नेगेटिव्ह आल्या तर अनेक वेळेला असा अनुभव येतो की अरे एवढ्या चाचण्या केल्या पण नेगेटिव्ह आल्या ह्याला काही उपयोग झाला तर असं नाही येते आपल्या निदानासाठी किंवा आपल्याला योग्य औषधोपचाराची दिशा मिळण्यासाठी खूप आवश्यक आहे असं आपण म्हणू शकतो एक मिनिट एक मिनिट मी सांगते की जेव्हा तपासण्या निगेटिव्ह असतात तर आर्थरायटिस मध्ये आपण जे महत्वाचे प्रकार बघितले त्याच्यामध्ये अजून पण काही असे की त्याला सिरो निगेटिव्ह आर्थरायटिस असं आपण म्हणतो की त्या तपासण्यामध्ये की ते निगेटिव्हच असतात म्हणजे निगेटिव्हचे प्रकार जे आहेत त्याचा आपण विचार करून त्याचा डायग्नोसिस व्हायला फार फायदा होतो त्यामुळे तपासण्या केलेलं चांगलं चांगलंच आहे आपल्याला पुढचा प्रश्न आलेला आहे ज्ञानेश्वर थपाटे प्रश्न विचारत आहेत बीड जिल्ह्यातून नमस्कार आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी करा आणि प्रश्न सलग विचारा हॅलो हॅलो बोला हा केजूर बोलतो ज्ञानेश्वर थपाटे हा हा बोला बोला हा मॅडम माझं त्रेचाळीस वर्ष आहे आणि मला वाचायचा त्रास आहे एक अठरा वर्ष झाला बर हा तर मी चेस्ट टेबलेट चे घेतल्या याच आले बी ट्वेंटी सेव्हन पॉझिटिव्ह आलेले हो बर तर मग हा आजार राहू शकत नाही का हा आजार आहेच आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे तर एक्सरे वगैरे करून घेतले की कितपत खराबी आहे ते तुमच्या लक्षात येईल आणि मग त्या खराबीप्रमाणे आपल्याला ट्रीटमेंट द्यायला सोपं जातं की एच एल ए बी ट्वेंटी सेव्हन पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्हाला व्यायामाचा फायदा होऊ शकतो तर थोडे औषधोपचार आणि व्यायाम असं करून ते तुमच्या स्पाईनची लवचिकता आपण कायम ठेवू शकतो तर ट्रीटमेंट आपण घ्यायला पाहिजे तर फायदा होईल नक्कीच मग शस्त्रक्रियेची गरज केव्हा पडते आणि कोणती ऑपरेशन असू शकतात की असं आहे जेव्हा की झीज खूप जास्त झाली ते एकदा की त्या मधले काटिले पूर्ण झिजून गेलं की त्याला काहीच करू शकत नाही ते पुन्हा तयार होत नाही तर त्यामुळे आणि कितपत जास्त आहे त्याचं किती त्याचं माप पाहिलं जातं की हाड वरच आणि खालच हाड एकमेकांना घासतय का घासत असेल तर खूप पेन होते तर अशा वेळेला ऑपरेशन करायला पाहिजे कारण त्यानंतर दुसरं काहीच करू शकत नाही मात्र की ऑपरेशन ऑस्टिओ अर्थायटिस मध्ये नी रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट म्हणजे खुब्याचं सुद्धा हाड जर झिजलं असेल तर आपण ते करू शकतो आणि असं आता की दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन एकदम करता येतं आणि जरी वय जास्त असेल तरी सुद्धा करता येतं पुन्हा एकदा सांगते मी तर जर समजा गरज पडली तर घाबरायची गरज नाही तर करून घ्यावं ऑपरेशन आणि एकदा की तुमचा जो प्रॉब्लेम असतो तो जातो आणि तुम्ही व्यवस्थित पहिल्यासारखे चालू शकता आणि आपलं वजन वाढलेलं कंट्रोलमध्ये येतं आपलं आयुष्य अगदी सुसह्य होतं आणि ह्या नी रिप्लेसमेंटचे जे रिझल्ट आहेत ते खूप छान आहेत की म्हातारा माणूस जरी असेल आपल्याला काय सात सत्तर वर्ष झाली कशाला करायचं असा विचार करायचा नाही तर आपण सत्तरच्या पुढची तीस वर्ष त्याला आपण छानस जगणं देऊ शकतो तर एक माणूस आपल्या घरामध्ये सिनियर सिटीझन नेहमी खूपच फायदेशीर असतो की जेव्हा इतरांच्या दृष्टीने विचार कराल तेव्हा तर त्या माणसाला काहीच लागत नाही तो जो वृद्ध माणूस आहे तो जास्त खात सुद्धा नसतो पण त्याचं इतकं ज्ञान असतं आणि इतक्या गोष्टी असतात की त्या सगळ्या फायदेशीर असतात त्याचं प्रेम असतं ते आपल्या सगळ्यांना मिळतं तर कृपया आपण वृद्धांकडे दुर्लक्ष न करता जर ट्रीटमेंटची गरज असेल तर ट्रीटमेंट द्यावी आणि ऑपरेशन करून घ्यावीत असं आमचं चाललंय खरोखरच म्हणजे एक सामाजिक दृष्टीने सुद्धा हे एक ऑपरेशन करणं महत्वाचं आहे कारण समाजाचा ते एक भाग आहेत आणि या समाजामध्ये त्यांना पार्टिसिपेट करता यावं कुठचेही सण आहे किंवा काही आनंदाचा क्षण आहे त्याच्यामध्ये त्यांना येता यावं आणि आपल्याला सुद्धा मौलाचं मार्गदर्शन त्यांच्याकडनं लाभ होतच असतो ह्याविषयी सुद्धा म्हणूनच आपला वर्ल्ड अर्थरायटीज डे याच्याबद्दल अवेअरनेस निर्माण करणं हाच आमचा उद्देश आहे जेव्हा आपण म्हणतो विविध प्रकारचे संधीवाद बघितले अनेक वेळेला काय होतं की काही इन्फेक्शन होतात जसं ट्युबरक्युलॉसिस आहे ट्युबरक्युलॉसिस आज आपण बघतोय तरी समाजामध्ये बऱ्याच अंशी आहे त्याच्यावर उत्तम उपचार सुद्धा आहेतच ट्युबरक्युलॉसिसचा परिणाम काही त्याच्यामुळे काही संधीवाद होऊ शकतो का ट्युबरक्युलॉसिसमुळे संधीवाद होतो संधीवाद म्हणजे अनेक संध्या सांधे नाहीत की त्याच्यामध्ये की असिमेट्रिकल अशी इन्व्हॉल्वमेंट असते म्हणजे एकच सांधा एकच गुडघा किंवा आणि कुठला एक सांधा तर त्या सांध्याला सूज येते आणि दुखतं किंवा बाहेरून लाल पण होतं ताप येतो त्या माणसाला टीबीचे इतर पण लक्षणं असू शकतात तर ह्यासाठी आपण एक्सरे वगैरे करून डायग्नोसिस केल्यानंतर टीबीची जी ट्रीटमेंट आहे मूळ ट्रीटमेंट की चार प्रकारची औषधं आणि तर त्याच्यामुळंच हा पण सांधा पहिल्यासारखा नॉर्मल होतो टीबीच्या जर ट्रीटमेंट वेळेवर घेतली तर काहीही पुढं त्रास न होता पहिल्यासारखा तो सांधा होतो तर हे विशेष आहे त्याच्यामध्ये बरोबर आपल्याला एक डॉक्टरांचा प्रश्न आलेला आहे डॉक्टर सुलभा काळे प्रश्न विचारत आहेत अहमदनगर वरून नमस्कार डॉक्टर हॅलो नमस्कार हॅलो नमस्कार डॉक्टर मी डॉक्टर बोलते अहमदनगर वरून मला थोडस माझं वय एकोणसत्तर आहे 
आणि मला अर्थायटिसचा प्रॉब्लेम थोडासा आहे नाही असं नाहीये परंतु माझ्या हाताच्या बोटांच्या फिंगरच्या तिकडे मला प्रॉब्लेम जास्त येतोय आणि एकाच फिंगरला येतोय राईट हँडच्या आणि लेफ्ट नी जॉईंटला थोडासा येतोय पण तो जॉईंटला नाहीये जॉईंटच्या पाठी मागच्या भागाने आहे तर आर ए फॅक्टर वगैरे निगेटिव्ह आलेले आहेत ब्लड टेस्ट सगळ्या निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि शुगरचा प्रॉब्लेम थोडा आहे नाही असं नाहीये पण ते कंट्रोलमध्ये आहे आणि तो मी ठेवते आणि एक्झरसाईज वगैरे थोडे बहुत करून घेते मी नाही असंही नाहीये परंतु हे मला डॉक्टर म्हणतात की सगळ्या टेस्ट नॉर्मल आहेत मग तुम्ही फक्त एक्झरसाईज करा काही डॉक्टर म्हणतात एक्झरसाईज नका करू काही म्हणतात वॉकिंग करा काही म्हणतात वॉकिंग करू नका अर्थोपेडिक दोन तीन डॉक्टर चांगल्यापैकी झालेले आहेत पण निदान काहीच होत नाहीये तर काय करायचं खूप मला असं वाटतं मॅडम की रिपोर्ट तर निगेटिव्ह आहेत आणि एकच छोटासा सांधा इन्व्हॉल्ड आहे हाताचा तर हा रुमॅटेड अर्थायटिस असणार नाही तर मला वाटतं हा ऑस्टिओ अर्थायटिस आहे तुम्हाला गुडघ्याचा गुडघ्याचे माग जे दुखत आहे तर ते मला वाटतं मसल पेन मुळे असतं आणि खूप पण खराबी असणार नाही असं वाटतं कारण ह्या वयाला आपण चालू शकताय वगैरे तर फिजिओथेरपीने तुम्हाला फायदा होऊ शकेल आणि जर कधी पेन असेल तर पेनसाठी आपण बाहेरून मलम किंवा थोड्या तेवढ्यापुरती औषधं गोळ्या असं घेऊ शकता आणि ऑर्थोपेडिशियनकडे आपण गेला आहात तर एक्सरेमध्ये काय फायंडिंग आहे तर ते बघून त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट घेतली तर आपलं सगळंच चांगलं होईल पहिल्यासारखं निश्चितच दर्शक असेच तुमचे प्रश्न आम्हाला येत राहू द्या मात्र कार्यक्रमात आत्ता घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांती विश्रांतीनंतर आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे संधीवाद निदान आणि उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर निलिमा देशपांडे कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपल्याला मॅडम एक फोन आलेला आहे आपण तो फोन घेऊया नामदेव काळे प्रश्न विचारत आहेत सोलापूरवरून नमस्कार हॅलो हॅलो नमस्कार हा नमस्कार मॅडम नमस्कार बोला मी महाश्रीजून बोलतोय बोला प्रश्न विचारा प्रश्न विचारा गुडगे बी दुखतात आता मॅडम ची मुलाखत मी ऐकली म्हणून म्हणलं फोन लावला होता पण ते टाइम संपलं त्यांचा हो हो आपण अजून बी चालू आहे तर असं आहे की बोटाला पण तुम्हाला त्रास आहे आणि इतर सांध्यांना पण त्रास आहे की असं वाटतं की रुमॅटेड अर्थायटिस म्हणून जो प्रकार आहे तर तो हा असावा तर आपण एकदा डॉक्टरांच्याकडे जाऊन ब्लड टेस्ट वगैरे करून घ्याव्यात आणि की कुठल्या प्रकारचा तो आजार आहे ते नक्की होईल आणि मग त्यानंतर त्याची ट्रीटमेंटची दिशा मिळते आपल्याला आणि मग औषधोपचाराने तो कमी होईल बरोबर तर आपण सुरुवात करायला पाहिजे ट्रीटमेंट निश्चितच म्हणजे औषधोपचाराला दिशा कशी द्यायची याच्यासाठी योग्य निदान आणि मग त्यानुसार उपचार हे आवश्यक आहे हे आपल्याला आता मार्गदर्शनातून कळलेलंच आहे आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची आम्हाला उत्सुकता आहे तुमचे अभिप्राय आम्हाला या पत्त्यावर पाठवा आमचा पत्ता आहे आपण जेव्हा म्हणतो की जेव्हा आपण म्हटलं आता ऑपरेशन सांगितले तुम्ही तुम्ही ट्युबरक्युलॉसिस विषयी सांगितलं अजून एक महत्वाचा संधीवाताचा नाही संधीवाताचा प्रकार असा नाही पण चिकनगुनिया हा ज्या आजारानंतर अनेक वेळेला संधीवात येतो तर याविषयी थोडक्यात काय सांगाय की चिकनगुनिया असा आहे की तो डासांच्या चावण्यामुळे होतो की ते आपले नेहमीचे मलेरियाचे डास नाही वेगळ्या प्रकारचे डास असतात की ते जे दिवसा चावतात पायाला खाली चावतात आणि मग ते आपण पूर्वी एक सात आठ वर्षापूर्वी चिकनगुन्याची खूप साथ होती महाराष्ट्रामध्ये तर त्याच्या त्याच्यामध्ये ताप येतो आणि सांधे दुखतात गुडघे हाताचे हाताचे सांधे मनगट कि दोन्ही बाजूला पण असेल किंवा एकाच बाजूला असेल पण दुखणं त्याचं खूप असंही असायचं आणि ताप असायचा परंतु हा असा भाग आहे की फार घाबरासारखा नाही कारण त्याला अगदी सोप्या प्रकारची ट्रीटमेंट अव्हेलेबल आहे तर त्या ट्रीटमेंटनी ते लगेच कमी होतं तेवढ्या पुरतं तर कमी होतच पण चांगल्या प्रकारे त्याची ट्रीटमेंट आहे फक्त की असं आहे कधी कधी एखाद्या वर्ष दोन वर्षांनी पुन्हा थोडासा आजार येऊ शकतो त्याचा पुन्हा दुखणं येऊ शकतं परंतु तो सुद्धा कमी होतो त्याला घाबरासारखं असं काही नाही आमचा पत्ता नोंदवून घ्या आमचा पत्ता असा आहे निर्माता आरोग्य संपदा दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डीडी सह्याद्री डॉट इन वर तुम्ही तुमच्या कॉमेंट्स पाठवू शकता आणि उपचार आपल्याला खरोखरच सुंदर मार्गदर्शन मॅडमने केलं थोडक्यात आम्हाला संदेश काय देऊ शकता तर असं सांगायचं आहे की आपण जे आहार घेतो त्या आहारामध्ये व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम हे चांगल्या प्रमाणात असायला पाहिजे म्हणजे की आपल्याला संधीवात होणार नाही आणि जरी असेल 
तर तो लवकर बरा होईल त्याचबरोबर जेव्हा काय ऑटो इम्युन डिसिजेस किंवा हेरेडिटरी म्हणजे अनुवंशिक जेव्हा असतं तर आपल्याला बहुतेक माहिती असतं की हिस्ट्री असते तर त्यावेळेला आपल्याला आपण लवकर ट्रीटमेंट घ्यावी लक्षणं आपल्याला माहिती असतात तर ती लक्षणं दिसले की ताबडतोब आपण उपचार सुरू करायला पाहिजे म्हणजे योग्य सजगता राहून योग्य निदान योग्य उपचार आणि हमखास आपण संधीवातावर मात करू शकतो हा हे आज आपल्याला कॉन्फिडन्स झालेला आहे डॉक्टर आसुमी आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला त्यासाठी दूरदर्शन आरोग्य संपदातर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार धन्यवाद